Ich möchte euch heute den Chemiekasten von der Firma Cosmos mit der Bezeichnung Chemikus vorstellen. Er kam im Jahre 1972 heraus und war verbunden damals mit einem Generationswechsel der Konstrukteure der Chemiekästen und auch einer neuen Modellpalette. Der Chemikus war äh, am unteren Ende der äh, Chemiekästen angesiedelt für kleinere Kinder, damals ab acht Jahre. Wie man auch am Bild erkennen kann. Das ist das Handbuch. Über 150 Versuche. Hier soll die äh, Einweisung in, erstmal in die Grundkenntnisse der Chemie stattfinden. Wie man hier sehen kann, äh, gab es keine Fotos, sondern nur Zeichnungen, die ein gewisser Herr Haferkamp damals für die Firma angefertigt hat. Die ganze Palette äh, über Säuren und Basen äh, verschiedene Salze, äh, anorganische Chemie, aber auch ganz am Schluss geht es dann noch etwas mit äh, Elektrochemie und äh, organischer Chemie. Hier zum Beispiel mit Proteinen, Fleischeiweiß. So. Ganz am Ende des Handbuchs wird noch Werbung gemacht für den darauf aufbauenden Kasten, den Alchemist 2000, den ich in einem anderen Filmchen gerne vorstellen möchte. Der war dann schon für ältere Kinder so ab 12 bis 14 Jahre. Welche fügt noch ein Bestellschein für kaputte Gegenstände oder zu, zu Neige gegangene Chemikalien? Abgedeckt wurde der Kasten von einer Plastikdeckel, stabil. Und hier haben wir schon mal den Inhalt. Äh, vier Violaks Reagenzgläser. Bei Cosmos nennt man diese Gläser Probiergläser. Eine hölzerne äh, Grundplatte. Hier kann man die Gläser einstellen, die Versuche, zum Beispiel durch Border Kork stopfen für äh, verschiedene Sachen, also einmal so vielleicht, ja, beziehungsweise ein Reagenzglashalter, ja, der entweder so herum, je nachdem, oder auch schräg. Äh, eingestellt werden konnte. Hier zum Beispiel kann man das sehen. Zum Erhitzen zum Beispiel von Flüssigkeiten. Erhitzt wurde hier mit einer sogenannten äh, Brennmulde. Das war eigentlich nur ein ganz normaler äh, Aluminiumhut ja, mit da damals herkömmlichen es bit, äh, die man aus dem Campingbetrieb äh, äh, kennt, es, es bit Tabletten, die allerdings den Nachteil haben, dass sie sehr schnell zur Neige gegangen sind. Die wurden hier aufgelegt, angezündet und zum Beispiel dann in dieser Art und Weise Versuche durchgeführt werden konnten. So, zum Inhalt, zum weiteren Inhalt, äh, wie gesagt, noch verschiedene Glasröhrchen oder hier äh, der Siedestab für, ja, das nichts überkocht, des Weiteren ein äh, Urglas und äh, verschiedene Korkstopfen. Dann noch eine äh, Bürste zum Reinigen der Re Reagenzgläser, natürlich 
So. Ein äh, äh, Heftchen mit Lackmospapier. Eine leere Flasche, die aufgefüllt werden musste in der äh, Drogerie oder Apotheke äh, für Versuche mit Ammoniak. Sie kann mal gucken, steht gar nichts drauf. Äh, soweit ich weiß, war das eine verdünnte Ammoniak-Lösung. Äh, äh, des Weiteren hatten wir Chemikalien einmal äh, Calciumhydroxid, dann hier Natriumcarbonat, äh, Natriumhydrogensulfat und Ammonium Eisen 2 Chlorid. In den großen äh, Fläschchen. Kleine waren einmal Kupfersulfat, kennt ja jeder, blau. Dann äh, oh, Kaliumpermanganat. Gibt es heute gar nicht mehr so zu kaufen, wie, wie die meisten wissen. Läuft ja heute unter ganz gefährlich. Und äh, Kaliumhexazierdophrat 2, also gelbes Blutlaubensalz. Dann haben wir noch hier äh, Weinsäure. Das ist natürlich im Laufe der Jahre, wie man sehen kann. Normalerweise ist ja leider nagt natürlich auch an den Chemikalien äh, der, Zeit, der Zeit. Die Deckel schließen ja nicht ganz hundertprozentig. Ja. Äh, da kommt dann halt auch Luftfeuchtigkeit rein. Äh, ja. Hier äh, auch etwas, was es nicht mehr gibt. Phenolphthalein. Äh, wissen vielleicht auch einige zum Bestimmen des äh, pH-Werts anhand von der Verfärbung. Was ich gerade äh, gesagt habe, und zwar betrifft, äh, um hier noch mal ganz kurz zu, zurückzukommen auf das äh, Calciumhydroxid, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, weil es auch schon mehrere Jahrzehnte da drin liegt äh, und doch auch eine gewisse Feuchtigkeit über den Deckel äh, in, in das Pulver rein diffundieren kann, ist es wahrscheinlich gar kein Calciumhydroxid mehr, sondern äh, inzwischen mehr so ein Calciumoxid geworden. Ja. So, am Schluss äh, haben wir hier noch ein Filterpapier. Spaßigerweise äh, wurde diesem Kasten, warum weiß ich jetzt nicht, ein, kein äh, Trichter, wo das Filterpapier reingehört, eigentlich, sondern es wurde eigentlich äh, nur so gemacht, Man strillt es mal kurz. Ja, man sollte es so verwenden. Geht zwar natürlich auch gut für, für äh, diesen Grundkurs in Chemie für die kleinen Kinder, kann man das gerade noch durchgehen lassen. Schön ist es nicht. Da hätte die Firma Kosmos schon können noch einen kleinen Plastiktrichter mit rein spendieren. Aber auch damals war anscheinend schon. Äh, sparen angesagt. So, das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Ich selber sage, äh, ich habe den Kasten auch als kleiner äh, Junge schon bekommen. Also jetzt nicht die, diesen, den habe ich äh, irgendwann mal bei Ebay gekriegt, können wir äh, steigern, wie, wie man sieht. 
sind mit dem Cash nämlich nicht viel Versuche gemacht worden. Mein Alter ist schon ziemlich nettiert. Äh, das war es eigentlich schon. Mit dem Streifzug durch vielleicht eine Geschichte, die auch schon ein paar Jährchen her ist von den Kosmos Chemie Kästen in dieser Sparte. Dankeschön fürs Zusehen.